Nachmittag mit einer Bibelstelle, die Sie für den Auftakt zur letzten Predigt bei dieser Festsaison in Schluchsee vielleicht für etwas ungewöhnlich halten. Wir finden Sie in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Vers 4. Der Zusammenhang dürfte uns allen bekannt sein. Das, was Jesus in diesem Vers sagt, tat er an dem letzten Abend in seinem menschlichen Leben. Er hatte vielleicht eine oder zwei Stunden zuvor seinen Jüngern die neuen Symbole Brot und Wein gegeben. Die Fußwaschung hatte noch davor stattgefunden und dann danach redete er mit ihnen. Das kennen wir alle von der Passa-Versammlung, so wie wir das Passa halten. Und in Kapitel 17 haben wir das, was in der Lutherbibel das hohe priesterliche Gebet genannt wird, so lautet die Überschrift. Und dann lesen wir in Vers 4, Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Jesus im Gebet. Er betet zu seinem himmlischen Vater. Und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Und wenn wir lesen, Jesus hatte den Vater auf Erden verherrlicht, dann ist im Prinzip das auch auf Erden in Bezug auf das Werk zu sehen ist, das Jesus vollendet hatte, mit anderen Worten gesagt, Jesus hatte das Werk auf Erden vollendet, das er als Gott in Menschengestalt zu tun hatte. Was war dieses Werk? Zum einen ist Jesus gekommen, wie wir alle wissen, um den Vater zu offenbaren, nach seinen eigenen Worten erkennen nur diejenigen den Vater, den Jesus ihnen offenbart. Jesus muss uns den Vater offenbaren und damit ist natürlich auch die Erkenntnis verknüpft, dass wir, wenn wir den Vater erkennen, wenn wir ihn kennen, damit ist die Erkenntnis verknüpft, dass wir auch wissen, wer Jesus Christus wirklich ist war damals und ist heute. Er war damals Gott in Menschengestalt. Und er ist Gott, zusammen mit seinem Vater. Also dieses Werk hatte er vollendet. Er hatte den Vater vollendet. Er hatte auch das Werk vollendet, sagen wir, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde vorzubereiten. Und das haben wir auch heute gehört in der Predigt von Herrn Müller. Das, was Gott in der Welt von morgen tun wird, die Bekehrung, die Berufung von Millionen und später Milliarden, das wird jetzt vorbereitet, indem Gott uns beruft und uns vorbereitet, uns ausbildet, uns gestaltet, damit wir diese Aufgabe zusammen mit Jesus Christus übernehmen können. Und das tat Jesus Christus als Mensch auf der Erde. Er hat seine Jünger ausgebildet. Er hat damit die Grundlage für die neue Gemeinde vorbereitet. Das kann er gemeint haben mit dieser Aussage, ich habe das Werk vollendet auf Erden, das du mir gegeben hast. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen. Uns geht es um einen weiteren Aspekt des Werkes Jesu auf Erden, den finden wir in Johannes Kapitel 19, ein paar Seiten weiter. Johannes Kapitel 19. Und wir lesen die Verse 28 bis 30. Johannes 19, die Verse 28 bis 30, es heißt, Danach, als Jesus wusste, er hing am Kreuz, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. 
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isopor und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Das ist das Werk, auf das wir uns heute Nachmittag konzentrieren. Auf diesen Spruch Jesu, kurz vor seinem Tod, es ist vollbracht. Vielleicht würde man in unserer heutigen Sprache sagen, es ist geschafft. Die Arbeit ist getan. Es gibt eine Biermarke in Berlin, die auch auf diese Weise Werbung macht. Wenn alles getan ist, wenn alles geschafft ist und wenn ein Mensch Erfolg hat im Leben, vielleicht passt dieser Spruch, es ist geschafft, zu einem Höhepunkt im Leben. Man hat etwas geleistet, man hat Erfolg, man kann im Stolz Rückblick halten, aber doch nicht, wenn das Leben in Schmach und Elend zu Ende geht, oder? Jesus hängt am Kreuz, die Freunde pöbeln ihn an, komm doch herunter, wenn du derjenige bist, der du zu sein behauptest. Komm doch herunter, zeig uns, wer du bist. Aber er steigt nicht herab, er bleibt dort hängen und Gott wendet sich anscheinend von ihm ab und lässt Jesus rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wurde das Werk vollendet. Es ist vollbracht. Überlegen wir kurz. Hätte Gott im Laufe der Menschheitsgeschichte oder sagen wir der Geschichte insgesamt nicht bei anderen Gelegenheiten auch sagen können, es ist vollbracht? Mir fällt als Beispiel 1. Mose, Kapitel 1 und Vers 1 ein. Gott schuf Himmel und Erde. Das ganze Universum bei der Urschöpfung, denn darum geht es in 1. Mose 1 und Vers 1, war voller Pracht und Herrlichkeit. Und dieses Universum, wie es damals war, erleben wir heute nicht. Wenn im Universum geforscht wird, stellen wir Überreste von irgendeiner Katastrophe fest. Teile von Planeten oder was auch immer sie gewesen sind, in unserem Sonnensystem, zwischen den Planeten, Zeichen von Zerstörung. So war es aber nicht am Anfang. Am Anfang war alles herrlich und prachtvoll. Und Gott hätte sagen können, es ist vollbracht. Doch damals gab es noch keine Menschen auf der Erde, wie wir wissen. Sie sind erst später dazugekommen, und zwar bei der Wiederherrichtung der Erde nach der Rebellion Satans. Und nach unserem Verständnis nennen wir diese Phase die Neuschöpfung. Und wie wir alle wissen, so ist die Erzählung in 1. Mose 1, am sechsten Tag dieser Neuschöpfungswoche, hat Gott die beiden ersten Menschen erschaffen und am siebten Tag ruhte er von allen seinen Werken und rief damit den Sabbat ins Leben. Eine vollständige Woche, die Grundeinheit der Zeiteinteilung Gottes war abgeschlossen. Hätte Gott nicht an diesem siebten Tag der Neuschöpfungswoche sagen können, es ist vollbracht, wie sieht es bei der siebten Posaune aus, die die Wiederkehr Jesus Christi ankündigt? In meiner Predigt am vergangenen Sonntag haben wir die Bibelstelle in Offenbarung 11 und in Vers 15 gelesen, dort wo uns gesagt wird, dass die Reiche dieser Welt, wenn die siebte Posaune erturnt, dann die Reiche Jesu Christi sind. Und die Missherrschaft des Menschen geht damit zu Ende. Es bricht eine neue Ehre an. Es kommt eine neue Weltordnung. Könnte Gott 
nicht bei der siebten Posaune auch sagen, es ist vollbracht? Vielleicht, das sind nur Überlegungen. Doch auch wenn Gott bei diesen und anderen Anlässen hätte sagen können, nach unserem Empfinden, nach unserer Analyse, es ist vollbracht, gilt dieser Ausspruch in der Bibel dem Tod Jesu Christi am Kreuz, seinem Ableben. Es ist vollbracht. Mit seinem Tod war es vollbracht. Mit seinem Tod wurde die Versöhnung der Menschen mit Gott, dem Vater, würdig, wie wir in Römer 5 und in den Versen 6 bis 8 lesen. Römer Kapitel 5 und in den Versen 6 bis 8, dort heißt es, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das, was mit Jesu Tod vollbracht wurde, die Schaffung der Möglichkeit der Versöhnung, ist die Voraussetzung für Gottes großes Vorhaben, jedem Menschen eine Gelegenheit zu geben, das unglaubliche Potenzial des Menschen zu erreichen. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen anfangen können, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu werden. Denn als Gott am sechsten Tag der Neuschöpfungswoche sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, beinhaltete diese Aussage sein Vorhaben, dass die Menschen eine Beziehung zu ihm haben. Es beinhaltet auch die Möglichkeit, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott hat einfach verfügt, dass wir durch Jesus Christus und seinen Tod zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das geschieht durch unseren Mittler, Jesus Christus. Dazu möchte ich 1. Timotheus, Kapitel 2, und die Verse 3 bis 6 vorlesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Dies ist eine sehr wichtige Bibelstelle für diese Predigt. Wir kommen ein paar Mal auf sie zurück. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6, wo es heißt, Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, das ist Gottes Wille, was hier steht, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Also der Tod Jesu Christi, sein Ableben, der Augenblick, als er sagte, es ist vollbracht, das wird hier in einen Bezug gesetzt zu dem Willen Gottes, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle Menschen die Gelegenheit bekommen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Das ist eine Generelle, eine allgemeine Feststellung. Sie gilt nicht erst ab diesem Zeitpunkt, zu dem Paulus den ersten Brief an Timotheus geschrieben hat. Sie gilt allgemein für alle Menschen, die jemals gelebt haben. Und diese Bibelstelle zeigt uns hier in 1. Timotheus Kapitel 2, wie ich meine, dass Jesu Tod nicht der einzige Zeitpunkt war, zu dem Gott hätte sagen können, es ist vollbracht. Es gibt zwei andere Zeitpunkte, 
die für diesen Ausspruch geeignet wären. Davon liegt einer weit hinter uns, vielleicht sogar unermesslich weit hinter uns, und der andere liegt noch vor uns. Und diese zwei Zeitpunkte, diese zwei zusätzlichen Zeitpunkte, zeigen uns, wer der Gott ist, den wir anbeten dürfen. Und das wollen wir in dieser Predigt ein wenig analysieren. Den einen Zeitpunkt, der weit hinter uns liegt, weit, weit zurück liegt, den finden wir im ersten Brief des Apostels Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 18 bis 20. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Petrus schreibt, ihr wisst, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um eure Willen. Diese Bibelstelle zeigt uns, dass es einmal in der vielleicht weit entfernten Vergangenheit einen Zeitpunkt gab, zu dem der allmächtige Gott, Gott der Vater und das Wort, der spätere Jesus Christus, bestimmten, sie haben gemeinsam festgelegt oder beschlossen, dass das Wort auf die Erde kommen und für die Sünden der Menschheit sterben sollte. Und wie Petrus hier schreibt, wurde das vor Grundlegung der Welt festgelegt. Vielleicht sogar vor der Urschöpfung hatte Gott das vorgesehen, weil er vorhatte, seine Familie zu erweitern, weitere Angehörige in seiner Familie aufzunehmen. Und wann immer dieser Zeitpunkt gewesen ist, Gott hätte damals sagen können, es ist vollbracht. Denn der Beschluss, den die beiden gefasst haben, galt dem Tod. Jesu Christi. Sie haben beschlossen, dass Jesus Christus als unschuldiges und unbeflecktes Lamm sterben sollte. Und schon damals, wann immer das war, hätte Gott sagen können, es ist vollbracht. Sie würden vielleicht fragen, warum hätte Gott damals sagen können, es ist vollbracht. Und unsere Antwort darauf ist, weil Gott in der Lage ist, das, was er plant, das, was er sich vornimmt, auch geschehen zu lassen. Oder vielleicht besser gesagt, geschehen zu machen. Gott ist kein möchtegern Gott. Wenn Gott sich etwas vornimmt, tut er es auch. Bei Jesaja lesen wir Jesaja 46, die Verse 9 und 10. Jesaja 46, die Verse 9 und 10. Diese zwei Verse lese ich uns aus der Gute Nachricht Bibel im Deutschen vor. Jesaja 46, Vers 9, es heißt, denkt an das, jetzt spricht Gott durch den Propheten Jesaja, Denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Also hätte Gott schon damals 
als der Vater und das Wort gemeinsam beschlossen, das Wort kommt auf die Erde und wird sein Leben als unbeflecktes Lamm für die Sünden der Menschen opfern. Gott hätte schon damals sagen können, es ist vollbracht. Weil Gott in der Lage ist, die Dinge, die er sich vornimmt, auch umzusetzen. Es gibt bei ihm, wenn er sich etwas vornimmt, kein Vielleicht, kein Konjunktiv. Nein, er schafft es. Das ist der Gott, den wir anbeten. Und bei Timotheus haben wir gerade gelesen, Gott will. Gott sagt nicht, oh, ich, ich würde mir das so gerne wünschen. Ich stelle mir vor, das wäre so gut, so nett. Nein, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lesen wir einen weiteren Abschnitt im Neuen Testament, in dem dieser Wille Gottes klar zum Ausdruck kommt. Wir finden ihn im zweiten Petrus Brief, ein paar Seiten weiter. 2. Petrus, Kapitel 3. Und hier lesen wir die Verse 8 bis 13. 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Petrus schreibt, Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist, und tausend Jahre wie ein Tag. Deshalb haben wir das traditionelle Verständnis in der Kirche Gottes, dass die Neuschöpfungswoche eigentlich einen Zeitraum von etwa 7000 Jahren darstellt. Die ersten sechs Tage dieser Woche, also etwa 6000 Jahre, sind uns Menschen vorbehalten. Der siebte Tag, 1000 Jahre lang, wir nennen ihn das Millennium, ist der Herrschaft Jesu Christi vorbehalten. Petrus fährt fort in Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht. Wieder kommt der Wille Gottes zum Ausdruck. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Reue, zur Umkehr findet. Dann wird uns gesagt, das wird aber das Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, wie ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dieser Abschnitt ist für uns wichtig, weil er uns auf eine Zeit für diese Gelegenheit hinweist, von der in Vers 9 die Rede ist. Wir haben gelesen in Vers 9, Gott will nicht, dass jemand verloren werde. Im Gegensatz dazu will er, das ist die Umkehr, der will, dass die Menschen zur Buße, zur Reue finden. Diese zwei Aussagen bei Timotheus und Petrus zeigen uns, was der Wille Gottes für alle Menschen ist. Er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und auch eine Gelegenheit zur Umkehr bekommen. Und Petrus zeigt uns in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, er packt eine ganze Menge Zeit in diese wenigen Verse. Und wenn Sie Vers 13 noch einmal ansehen. Das haben wir heute Morgen gelesen in der Predigt von Herrn Müller. Das ist Offenbarung 21. Der Tag des Herrn beginnt nach unserem 
traditionellen prophetischen Verständnisse vor ein Jahr vor der Wiederkehr Jesu Christi, wenn Gott selbst anfängt, in die Angelegenheiten des Menschen einzugreifen. Und so erkennen wir, der Tag des Herrn erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren. Zu diesem Zeitraum gehört auch das Gericht, das wir heute symbolisch erleben an diesem letzten großen Tag. Und in Vers 10 wird uns gesagt, die Werke werden auch ihr Urteil finden. Die Werke auf Erden. Das bedeutet, es findet ein Gericht statt. Also diese Zeitspanne, von dem hier in 2. Petrus 3 die Rede ist, diese Zeitspanne dient den Vorhaben Gottes, allen Menschen ihre Heilsgelegenheit zu geben. Und das, was Petrus hier schreibt, das deckt sich 100%ig mit der Symbolik der Feste, die wir halten. Ich möchte das noch einmal betonen. Das Wort Gottes sagt uns in diesen zwei Stellen, dass es der Wille Gottes ist. Es ist kein Wunschdenken, keine nette Vorstellung. Es wäre schön, wenn. Nein, es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und auch eine Gelegenheit zur Umkehr bekommen. Bei Paulus haben wir gelesen, dass dieser Wille Gottes im Zusammenhang mit dem Tod Jesu Christi steht. Mit Jesus, dem Hitler, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Dazu dient der heutige Tag, der letzte große Tag, wie wir heute im Vormittag gehört haben. Wir schlagen nochmals Offenbarung Kapitel 20 nach. Offenbarung Kapitel 20. Und wir werden dort zwei Verse lesen, die wir heute Vormittag nicht gelesen haben. Herr Müller hat dieses Thema sehr ausführlich behandelt. Deshalb brauchen wir nicht alles zu wiederholen. Aber wie wir heute Morgen gehört haben, werden bei dem Gericht das durch den heutigen Tag, den letzten großen Tag, dargestellt wird, all die Menschen wieder leben, die noch keine Gelegenheit hatten, den wahren Gott kennenzulernen. Und die Bücher der Bibel werden geöffnet. Sie werden Zugang zur Erkenntnis haben, wie Titel Paulus es geschrieben hat. Gott will, dass sie zur Erkenntnis kommen. Dann werden sie gerichtet, ein jeder nach seinem Werk. Und dann sehen sie sich Verse 14 und 15 an. Verse 14 und 15 in Offenbarung Kapitel 20. Wenn diese Zeit vollendet ist, wenn dieses Gericht stattgefunden hat, dann lesen wir, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den vorigen Fuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Und wenn wir gleich weiterlesen würden, was wir jetzt nicht tun werden, das haben wir heute Vormittag gemacht, setzt sich die Erzählung ohne gedankliche Unterbrechung in Kapitel 21 fort, Vers 1, weil es hier in dem griechischen Urtext keine Absatzeinteilung gibt, also der Text, die Erzählung fließt gleich weiter und das nächste ist das Kommen des neuen Himmels und der neuen Erde. Und wie wir heute Vormittag gelesen haben, Gott der Vater selbst kommt auf die Erde herab, auf das neue Jerusalem. Das heißt, zum Ende des Gerichts dieser Zeitspanne, in der alle, die noch keine Gelegenheit hatten, den wahren Gott kennenzulernen, wenn diese Zeitspanne zu Ende geht, hört der Tod auf, denn der Tod in Offenbarung 20 und Vers 14 und sein Reich, sie werden in den 
four-legged fool and in four is a geworfen. Eine symbolische Darstellung dafür, dass der Tod aufhört und die Menschen, die es nach Vers 15 anscheinend geben wird, ich meine sehr wenige, aber wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, wenn diese Zeit des Gerichts zu Ende geht, auch diese Personen kommen in den Feuersee, sie sterben den zweiten Tod. Den Tod gibt es nicht mehr. Den Tod kann es nur geben, wo es physische Menschen gibt, Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen, die dem Tod unterstellt sind. Und wenn das Gericht zu Ende geht, ja, hört der Tod auf. Es gibt dann nur noch Geistwesen. Geistwesen, Menschen wie diejenigen, die bei Jesu Wiederkehr entweder auferstehen werden oder von Fleisch und Blut in Geist verwandelt werden. Wenn Gott, der Vater, aus dem Himmel auf die Erde kommt, ist sein Plan für die Menschen, wie die Menschen aus Fleisch und Blut, wie sie und ich es heute sind, jedenfalls soweit die Bibel diesen Plan offenbart, abgeschlossen. Den Tod gibt es dann nicht mehr. Und das bedeutet, wenn in Offenbarung 20 und Vers 15 in Erfüllung geht, der Tod und sein Reich hören auf und diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens gefunden werden, wenn die Zeit des Gerichts zu Ende geht, wenn dieser Vers in Erfüllung geht, wird jeder Mensch, der jemals gelebt haben wird, von Anfang an bis zum Schluss, die Gele Gelegenheit gehabt haben, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Und jeder Mensch wird seine Gelegenheit bekommen haben, umzukehren, das Opfer Jesu Christi anzunehmen und die Versöhnung mit Gott, dem Vater, zu erleben. Jeder Mensch wird erfahren haben, dass es einen Mittler zwischen den Menschen und Gott, dem Vater, gibt. Jesus Christus, der, wie Paulus es geschrieben hat, sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und wenn Offenbarung 20 und Vers 15 in Erfüllung geht, wird Gott, wenn er möchte, wieder sagen können, es ist vollbracht. Das, wozu Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, den Menschen die Gelegenheit zu geben, mit mir versöhnt zu werden, mich kennenzulernen, einen neuen Weg mit mir einzuschlagen, Teil meiner Familie zu werden, das alles wird vollendet sein. Und das ist der dritte Zeitpunkt, von dem ich vor einigen Minuten gesprochen habe, als ich sagte, es könnte zusätzliche Zeitpunkte geben, zu denen Gott sagen könnte oder gesagt haben könnte, es ist vollbracht. Einmal ganz am Anfang, als der Vater und das Wort beschlossen, das Wort kommt auf die Erde, um für die Menschen zu sterben. Und dann dieser Zeitpunkt, der vor uns liegt, wenn der heutige Tag in Erfüllung geht. Wenn all die Menschen die in dieser Zeit gelebt haben, ohne Gott kennengelernt zu haben, endlich Gott kennenlernen werden. Wir beten den Gott an, der das schafft, was er sich vornimmt. Durch den Propheten Jesaja spricht er zu uns, das habe ich schon vorgelesen, ich wiederhole es, ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. So spricht der Gott, den wir anbeten dürfen. Er ist der wahre Gott der Heiligen Schrift, der Schöpfer. Es gibt einen anderen Gott, den das heutige Christentum anbetet. Er ist ein dreieiniger Gott. 
eine Lehre, die, wie ihr wisst, die man in der Bibel nicht finden kann, aber die Dreieinigkeit ist nicht unser Thema heute, sondern es geht uns heute um etwas anderes. In Gott des traditionellen Christentums möchte ich im Sinne meiner Predigt den möchte gern Gott nennen. Es gibt also den wahren Schöpfergott, der, wenn er sagt, ich will etwas, es auch vollbringt. Und dann gibt es den möchte gern Gott. Und warum ist der andere, der möchte gern Gott? Um das zu verstehen, müssen wir uns mit einer Sichtweise des heutigen Christentums befassen. Es gibt sie in einigen Varianten, aber grundsätzlich lassen sie sich alle auf einen einfachen Nenner bringen. Das Christentum gilt, ich glaube, da stimmt ihr mit mir überein, allgemein als eine missionierende Religion. In der Lutherbibel findet man zum Beispiel bei Matthäus 28 die letzten zwei Verse, da hat man eine Überschrift eingefügt, sie gehört nicht zum Text der Bibel, sondern das ist die Vorstellung derjenigen, die die Bibel herausgehen, herausgeben. Da steht der Missionsbefehl. Christen sollen hinausgehen. Sie sollen das Evangelium predigen. Sie sollen Seelen für Gott, Vater und Jesus Christus gewinnen. Und seit Jahrhunderten sind christliche Missionare unterwegs, um genau das zu tun, Seelen für Gott zu gewinnen. Heute scheinen sie hauptsächlich neue Seelen in Afrika und in Asien zu gewinnen. Das sind die Erdteile, wo es die meisten neu Bekehrten zum Christentum gibt. Und es geht uns hier bei dieser Betrachtung nicht um die Frage, bekennende Christen, Namenschristen oder wie man sie nennen will, einfach so wie die Menschen diesen Begriff verwenden, darum geht es ja. Hier in Europa stagniert die Anzahl der Christen oder sie geht leicht zurück. Anscheinend haben die Missionsbemühungen hier keinen so großen Erfolg wie in Afrika und in Asien. Und im Laufe der Jahrhunderte gründete sich der missionarische Eifer des Christentums auf die Überzeugung, du musst heute gerettet werden. Du hast nur heute so viele Jahre, wie Gott sie dir gibt, die Chance, dich für Gott zu entscheiden. Und wenn du vor deinem Ableben das nicht tust, dann bist du verloren. Und dann nach der Vorstellung der meisten Christen, entweder kommst du, wenn du gut gewesen bist und Jesus Christus angenommen und ihn bekannt hast, du kommst in den Himmel, hast du das nicht getan, naja, wir wissen, wo man dann hinkommt. Man kommt dann in einen anderen Ort. Die Menschen müssen die Gelegenheit jetzt nutzen, sich für Gott zu entscheiden. Eigentlich lässt sich diese Sichtweise des traditionellen Christentums auf die einfache Formel reduzieren. Jetzt oder nie. Und ich kann mich an eine Klassenkameradin in der Schule erinnern, die mir einmal sagte, weil ich selbst nicht als Kind getauft worden bin, nicht als Säugling. Und diese Klassenkameraden sagten mir vor sehr vielen Jahren, sie würde sich Sorgen um mich machen, was aus mir würde, weil ich noch nicht getauft worden war oder getauft war. Also wer sich heute Zeit seines Lebens nicht zu Jesus Christus bekennt, ist nach der Sicht des traditionellen Christentums verloren und kann nicht mehr gerettet werden. In Wirklichkeit reduziert sich diese Sichtweise auf einen Kampf 
zwischen Gott und Satan. Und ich finde, diese Überlegung ist vielleicht auch für unsere Jürgen und Versammlungsbesucher interessant, wenn sie Gespräche haben mit Andersgläubigen. Gott und Satan kämpfen um die Seelen der Menschen. Und Gott sendet seine christlichen Missionare aus, um Seelen zu gewinnen. Und Satan versucht, ihre Arbeit zu vereiteln. Und es gibt sogar Konfessionen und Glaubensgemeinschaften, die dieses Vokabular verwenden. Der Kampf zwischen Gott und Satan. Eine Kirche, eine Sabbatariergemeinde, nennt es sogar den großen Kampf. Und wenn Sie Menschen, die diese Überzeugung haben, fragen, Sie stellen Ihnen die Frage, glauben Sie, dass Gott allmächtig ist? Glauben Sie, dass Gott allmächtig ist? Ja, natürlich! Steht so in der Bibel. Glauben Sie, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, um die Welt zu retten? Ja, klar, natürlich! Das steht doch in der Bibel. Haben wir heute Morgen gelesen. Johannes 3, Vers 16. Und die anschließende Frage ist, wenn dein Gott so allmächtig ist, warum führt Satan in den Kampf? Wir haben heute sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Sieben Milliarden. Davon sind zwei Milliarden Christen. Das Verhältnis bekennende Christen, was das auch immer für Christen sind, zu Nichtchristen, ist 30 zu 70 Prozent. In dem großen Kampf um die Seelen der Menschen führt Satan, also symbolisch, 7 zu 3. Heute. Er gewinnt. Und es gibt keinen ernstzunehmenden Historiker, der behaupten würde, dass irgendwann einmal in den letzten 2000 Jahren auf dieser Erde, also in der Zeit, seitdem Jesus Christus gelebt hat, die Anzahl der Christen, die Anzahl der Nicht-Christen übertroffen hat. Die Anzahl der Nicht-Christen, das war immer die Mehrheit. Das muss man sich überlegen. In den letzten 2000 Jahren, seitdem Jesus Christus das Werk vollendet hat, zu dem der Vater ihn auf die Erde gesandt hat, hat das Christentum viel mehr Seelen verloren, als es gewonnen hat. Hinzu kommen die Milliarden von Menschen, die vor Jesu Geburt lebten in diesen etwa 4.000 Jahren. Und von Jesus Christus haben natürlich diese Millionen, es waren sehr wahrscheinlich Milliarden, nie etwas erfahren. In der Zeit vor Jesu Geburt ist Satans Führung, wenn wir das wie ein Spiel darstellen wollen, ein sportlicher Wettkampf, ist Satans Führung beim Kampf um die Seelen der Menschen überwältigend. Ich meine, Satan ist nicht mehr einzuholen. Satan, wenn es diesen Kampf gibt, gewinnt den Kampf um die Seelen der Menschen. Das ist der Hintergrund. Nun kommen wir zu dem Möchtegern-Aspekt. Bei dem traditionellen Christentum müsste 1. Timotheus 2, die Verse 3 und 4, wie folgt lauten. Wir haben sie schon gelesen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott unserem Heiland, welcher gerne möchte, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, er möchte es so gerne. Aber in dem Kampf mit Satan unterliegt er. Es gelingt ihm nicht. Satan besiegt ihn ständig in dem großen Kampf. 2. Petrus 3 und Vers 9 müsste heißen, Gott hat Geduld mit euch und möchte so gerne, dass niemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr findet. Ja, er möchte so gerne, dass alle die Gelegenheit zur Umkehr bekommen. Aber es gelingt ihm nicht. Seine christlichen Missionare 
haben nicht den Erfolg, den er sich wünscht. Nein, ihre Arbeit, ihre Bemühungen werden ständig von Satan vereitelt. Und Johannes 3, Vers 17, um mit diesem Gedankengang fortzufahren, müsste dann heißen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern weil er gerne möchte, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ja, alle diese Dinge möchte Gott so gerne. Er möchte der Welt die Gelegenheit zur Errettung geben. Er möchte so gerne, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass sie die Gelegenheit bekommen, umzukehren. Und er sandte zwar seinen Sohn in die Welt, um die Welt zu retten, aber die Mehrheit der Bewohner der Erde kennt diesen Jesus nicht, bekennt sich nicht zu ihm und wird wahrscheinlich mit dieser Geisteshaltung, mit dieser Sichtweise auch ins Grab gehen. Da kann ich nur sagen, was für ein verschwendetes Opfer, wenn das Wirklichkeit ist. Und viele Dinge, die dieser möchte gern Gott möchte, aber er schafft sie nicht. Er ist halt ein möchte gern Gott. Und manchmal kommt es vor, dass diejenigen, die diesen möchte gern Gott anbeten, unseren Glauben komisch finden. Sie erfahren, dass wir andere Tage halten, die traditionellen Tage, die sie halten, die halten wir nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere der heute Anwesenden den Spruch schon mal gehört hat. Sie haben aber einen komischen Glauben. Was glauben Sie da für Dinge? Doch die Symbolik der Festtage Gottes zeigt uns, wie der allmächtige Gott alles geplant hat, damit jeder Mensch, der jemals gelebt haben wird, ihn kennenlernen wird, und auch die Gelegenheit zur Umkehr bekommen wird. Und gestern hat Herr Blue in einem anderen Zusammenhang eine Bibelstelle zitiert, die ich wiederholen möchte. Der ursprüngliche Kontext ist ein anderer, aber die Aussage passt auch zu dem, was ich uns jetzt sagen möchte. Ich lese uns die Stelle vor, wir finden sie in Römer 14, Vers 16. Römer 14 und Vers 16. Dort heißt es, es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Ich betone nochmals, im Zusammenhang bezieht sich das auf eine ganz bestimmte Situation in der Gemeinde zu hoch, aber die Aussage gilt allgemein. Zu dem Guten, das wir haben, ist das Verständnis der Festtage, ihre Symbolik und damit verbunden das Verständnis von Gottes großem Generalplan. Und das hat Gott uns geschenkt. Und das soll nicht verlästert werden. Wessen Glauben ist in Wirklichkeit komisch? Ist es der Glauben derjenigen, denen der allmächtige Gott seinen Generalplan für die Menschheit offenbart hat? Das sind wir, sie und ich. Oder ist es der Glauben derjenigen, die den möchte gern Gott anbeten und auf nicht biblische Lösungen und Erklärungen angewiesen sind, weil auch sie diese Problematik erkennen und sie ringen damit. Sie wissen, die Bibel sagt aus, Gott liebt die Menschen. Sie kennen diese Bibelstelle, aber mit ihrer Theologie haben sie keine Erklärung dafür, wie Gott das bewerkstelligen wird. Und so kommen sie auf Ideen wie, um eines zu nennen, Limbus Infantio. Limbus Infantio. Der Kirchenlehrer Augustinus hielt es für ausgeschlossen, dass ungetaufte Kinder in den Himmel kommen. Da hatte er auf jeden Fall in einer Hinsicht recht, sie kommen nicht in den Himmel. Es kommt niemand in den Himmel, nur das wusste der Liebe Augustinus nicht. Und die Zynode von Karthago im Jahr 418 nach Christus nahm diese Lehre als offiziell an. 
Und da wird die Ansicht, die Säuglinge, die ungetauft sterben, in die Hölle kommen. Ein Kirchenkonzil im 15. Jahrhundert bestätigte diese Lehre. Und sie ist nach wie vor die offizielle Aussage dieser großen Konfession. Ein Säugling, der nicht getauft wird, kommt nicht in den Himmel. Wie soll man das aber verstehen, dass Säuglinge ohne eigenes Verschulden in die Hölle kommen oder das Heil nicht erlangen können? Und so entstand die Vorstellung des Limbus Infantio. Damit ist ein Ort am Rande der Hölle gemeint. Also diese verstorbenen Säuglinge kommen nicht direkt in die heißesten Flammen der Hölle, sondern ihnen ist ein Vorraum. Vorbehalt, auch Vorhölle oder Vorraum genannt. Sie halten sich dort auf, diese Seelen, ja, Seelen, die ohne eigenes Verschulden nicht in den Himmel dürfen. Limbus Infantium. Das ist, das möchte ich dazu sagen, keine offizielle Aussage dieser Konfession, sondern sie ist erarbeitet worden von einigen ihrer Theologen, die diese Problematik erkennen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Bibelstelle lesen sie. Sie verstehen, was sie bedeutet. Sie haben nur mit ihrem Verständnis keine Erklärung dafür, wie Gott das bewerkstelligen wird. So erfinden sie dann solche Erklärungen. Die letzte offizielle Aussage dieser Konfession zu dieser Problematik stammt aus dem Jahr 1992, ich zitiere, was die ohne Taufe verstorbenen Kinder betrifft, kann die Kirche sie nur der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Eine andere Gemeinde, die Gottes Festtage nicht hält und deshalb seinen großen Plan für die Menschheit nicht kennt, hat eine andere Vorstellung vom Millennium, und den Versen, die wir heute Morgen in Offenbarung 20 gelesen haben. Und zwar dort, wo Herr Müller vorgelesen hat, bei diesem großen Gericht wird ein jeder nach seinen Werken gerichtet. Und so meint man, während des Millenniums ist die Erde völlig verwüstet. Es lebt kein Mensch auf der Erde. Alles ist kaputt. Die Erretteten sind im Himmel, und 1000 Jahre lang lesen sie in den Büchern eine Niederschrift der Sünden der gesamten Menschheit, der Menschen, die jetzt ewiglich verloren sind. Und das tun diese Erretteten im Himmel 1000 Jahre lang. Für sie sind die Bücher eine Niederschrift aller Sünden der Verlorenen. 1000 Jahre lang sind diese Erretteten im Himmel damit beschäftigt, die gesamten Sünden der verlorenen Revue passieren zu lassen. Mord, Totschlag, Erpressung, Raub, Diebstahl, Krieg, Ehebruch, Unzucht, Inzucht, Perversion und so weiter. Man könnte sagen, 1000 Jahre die Bildzeitung hoch drei lesen. <lacht> da bedürfte man nach den 1000 Jahren eine psychische Behandlung, um wieder gesund zu werden. Das ist Ihre Vorstellung vom Millennium. Und die Reihe der Beispiele dieser Art könnte man fortsetzen. Und ich möchte etwas klarstellen. Verstehen Sie mich, mich bitte nicht falsch. Es ist nicht meine Absicht, mich über die Sichtweisen anderer Konfessionen oder Glaubensgemeinschaften lustig zu machen. Darum geht es mir nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, welche Sichtweisen als Ersatz für ein richtiges Verständnis herhalten müssen. Dass wir es anders verstehen, bedeutet nicht, wir sind bessere Menschen. Wir sind nicht klüger als die anderen. Wir sind nicht gerechter. Ebenfalls in dem Zustand, in dem Gott uns berufen hat. Das, was uns von den anderen, die diese verschiedenen Sichtweisen haben, unterscheidet, 
ist, dass wir schon heute die Gnade Gottes erfahren durften. Die Gnade, die auch Sie eines Tages erfahren werden. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann werden diesen Menschen die Augen aufgehen. Wie ich sagte, sie erkennen eigentlich, irgendwo fehlt etwas. Sie wollen an den allmächtigen Gott glauben. Sie wollen glauben, dass Gott es fertig bringen wird, allen Menschen die Wahrheit zugänglich zu machen. Sie haben halt aufgrund der Tatsache, dass Gott sie noch nicht berufen hat, sie haben nicht das Verständnis, um das einzuordnen. Und so kommen sie auf Ideen oder Vorstellungen wie das Limbus Infantium. Und ich denke, es könnte sogar sein, wenn Gott ihnen die Augen öffnet und wenn sie wirklich verstehen, wie Gott mit den Menschen arbeitet, wie er seinen Plan durchzieht, dass sie selbst sagen werden, Mann, hatten wir nicht einen komischen Glauben? <lacht> Haben wir nicht komische Dinge erfunden? Um das zu erklären, woran wir eigentlich glauben wollten, nur wir haben es nicht besser verstanden. Und das sage ich uns als Ermutigung, es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Und das ist etwas Gutes, das wir haben. Das Verständnis, wie Gott vorgeht, wie er alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit bringen wird, wie er alle Menschen eine Gelegenheit zur Umkehr geben wird. Nein, der große, allmächtige Gott, dem wir dienen, er will, dass allen Menschen geholfen wird und weil er das schafft, was er sich vornimmt, wird das auch geschehen. Und dazu dient der heutige Festtag, der letzte große Tag. Er zeigt uns, wie wir es heute Morgen gehört haben, wie Gott allen Menschen diese Gelegenheit geben wird. Dank seiner Gnade beten wir heute nicht den möchte gern Gott des heutigen Christentums an. Wir beten den allmächtigen Schöpfer Gott an. Er schafft das, was er sich vornimmt. Und er wird es auch heute am letzten großen Tag schaffen. Alle Menschen, wie die Bibel es sagt, die Großen und die Kleinen, die Säuglinge und Kreise, alle ganz gleich, welcher Herkunft, welcher Abstammung, welcher Rasse, welcher Nationalität, alle, die Gott noch nicht kennengelernt haben, erhalten heute, wenn dieser Tag in Erfüllung geht, ihre erste Gelegenheit. Und nicht, wie man uns vorhält, ihre zweite Ihre erste Gelegenheit. Und wenn alle Menschen diese Gelegenheit bekommen haben, alle haben dann die Gelegenheit gehabt, das Opfer Jesu anzunehmen, wird der Plan Gottes, wie ich sagte, soweit die Bibel ihn uns offenbart, wird der Plan Gottes mit den Menschen abgeschlossen sein. Und dann wird Gott wieder, wenn er möchte, sagen können, es ist vollbracht. Das Opfer Jesu ist jedem Menschen nachher gebracht und zugänglich gemacht worden. Lesen wir zum Schluss bei Judas, Judas Kapitel 1. Die Verse 20 bis 25. Als Ermutigung für uns, die wir jetzt bald in wenigen Stunden, morgen oder vielleicht übermorgen, Sonntag, diesen Festort verlassen werden. Wir kehren dann in unseren Alltag zurück. Für uns im nördlichen Europa stehen die langen Abende und Nächte bevor. Ja, wenig Sonne, viel Dunkel, viele Wolken. Gott wollte uns bei diesem Fest ermutigen. Judas, Kapitel 1, Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. 
und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die Zweifel, auch wenn das in unseren Reihen vorkommt. Seien wir Brüder und Schwestern, laufen wir uns gegenseitig. Vers 23, 23. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt, befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Strauchen behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit und Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.